சென்னை புத்தக கண்காட்சியை பற்றி பெருமையாக கதைக்கிறோம் இங்கேருந்தே நாங்கள் சென்னைக்கு போய் புத்தகம் வாங்கிட்டு வாரோம் ஆனால் எங்கட புத்தகங்களை பற்றி நாங்கள் கதைக்கிறோமா நல்லதோ கெட்டதோ எதை சொல்கிறதா இருந்தாலும் இந்த மண்ணை சேர்ந்தவன் தான் சொல்லுவோம் ஒரு எழுத்தாளன் வந்து அவன் எழுத்து தான் பேசணும் அப்போ எழுத்து பேசணும் பண்ண முதல்ல அந்த எழுத்தை வந்து வாச வாசிக்கும் அந்த வாசகனிட்டே இப்போ சேராத பட்சத்தில் அந்த எழுத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லைன்ற மாதிரியே ஆகுது அப்போ அடுத்த புத்தகத்தை அவன் எழுதுறதுன்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக பல எழுத்தாளர்கள் புத்தகங்களுக்கு வந்து கடையில் வந்து ஒரு உரிய அங்கீகாரம் மரியாதை கொடுக்கப்படுற இல்லை இந்த புத்தகங்கள் விற்காத தங்கச்சி தம்பி இது யாருன்னு தெரியாத உங்களை அப்போ வாங்க மாட்டினோம் என்ற ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்லப்பட்டதாக பல இளம் எழுத்தாளர்கள் குறைப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த அந்த உணர்வு வந்து எனக்கு கவலை அளித்திருந்தது எங்களது தேசத்து எழுத்தாளர்களோட புத்தகங்களை காட்சிப்படுத்துறது அது வெற்றியா தோல்வியா அதில் எவ்வளோ பேர் பங்கு பெறினோ அதில் பற்றி எதை நான் சிந்திக்கிறேன் இதை செய்கிறது என்ற ஒரு தீர்மானத்தை நான் வலு உறுதியாக அந்த நிறமை எடுத்துட்டேன் கடந்த ஒரு பத்து வருடமாக நடந்தோன்றிருக்கிற இந்த சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சியில் புத்தகங்கள் சார்ந்த கண்காட்சிகள் புத்தகங்கள் சார்ந்த விற்பனை கூடங்கள் இல்லை என்ற ஒரு ஆதங்கம் மனசுக்குள்ள இருந்து கொண்டே இருந்தது இப்போ அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கையை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் ஏற்பாடு செய்கிறது என்ன மாதிரி என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட முயற்சிகளை நான் எடுத்திருந்தேன் அதாவது இந்திய துணை தூதருக்கு கடிதம் எழுதுறதுலேருந்து வர்த்தக சங்கத்தோட தொடர்பு கொள்கிற வரைக்கும் கடந்த காலங்களில் நான் சின்ன சின்ன முயற்சிகள் எடுத்திருந்தேன் ஒரு வாசகனாக எனக்கு இருந்த அந்த புத்தகங்கள் மீது இருந்த எனக்கு இருந்த ஆசையால் அதன்ற தொடர்ச்சியாக வந்து கடந்த வருடம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வடமாகாண ஆளுநர் வந்து ஒரு புத்தக திருவிழா உண்டு ஒழுங்கு செய்யக்கில் நான் மீண்டும் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் எங்களுக்கு ஒரு காட்சி அறை ஒன்று தர சொல்லி அதில் வந்து நாங்கள் எங்களோட தேசத்தை சேர்ந்த எழுத்தாளர்கள் என்ற புத்தகங்களை மட்டும் காட்சிப்படுத்தி அது வந்து உண்மையாக ஒரு விற்பனை வியாபார நோக்கம் கருதாமல் தனியை வந்து ஒரு எங்களது எழுத்தாளர்களை வெளிக்கொன்ற ஒரு முயற்சியாக அல்லது பல எழுத்தாளர்கள் என்ற புத்தகங்களுக்கு வந்து கடையில் வந்து ஒரு உரிய அங்கீகாரம் ஒரு மரியாதை கொடுக்கப்படுற இல்லை ஏன்னென்னு சொன்னால் இந்த புத்தகங்கள் விற்காத தங்கச்சி தம்பி இது யாருன்னு தெரியாத உங்களை அப்போ வாங்க மாட்டினோம் என்ற ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்லப்பட்டதாக எனக்கு அறியத்தக்கதாக பல இளம் எழுத்தாளர்கள் குறைப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவ்வாறு நான் சந்தித்த எழுத்தாளர்கள் அந்த அந்த உணர்வு வந்து எனக்கு கவலை அளித்திருந்தது அந்த ஒரு தாக்கத்தில் தான் நான் அப்படி ஒரு ஒரு யோசனையை நான் முன்வைத்தேன் அது சார்ந்து முகநூலில் கூட கடந்த அந்த புத்தக திருவிழா நடைபெற்ற கால பகுதியில் நான் பதிவு அளிட்டிருந்தேன் இப்படி ஒன்று ஒழுங்கு செய்கிறதுக்கான முயற்சியில் நான் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் அது சம்பந்தமான விவரங்கள் வெகு விரைவில் தெரியப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி ஆனால் எனக்கு எனது கடிதத்துக்கு ஆளுநரிடமிருந்து எந்த விதமான பதிலும் வரவில்லை இப்போ அதை அதன் தொடர்ச்சியாக நான் அந்த நேரமே நான் தீர்மானிச்சிட்டேன் சரி நான் வந்து இந்த வர்த்த சங்கத்தில் ஒரு உறுப்பினராகவும் ஒரு பணிப்பாளராகவும் இருக்கிற காரணத்தினால நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி வர்த்த கண்காட்சியில் இந்த முறை ஒரு காட்சி அறையை நாங்கள் எடுத்து அதன் ஊடாக எங்களது தேசத்து எழுத்தாளர்கள் புத்தகங்களை காட்சிப்படுத்துறது அது வெற்றியா தோல்வியா அதில் எவ்வளோ பேர் பங்கு பெறினோ அதில் பற்றி எதையும் நான் சிந்திக்கல இதை செய்கிறது என்ற ஒரு தீர்மானத்தை நான் வலு உறுதியாக அந்த நேரமே எடுத்துட்டேன் அதை தொடர்ந்து நான் வர்த்த சங்கத்தோட தொடர்பு கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அந்த எனது செயற்பாட்டுக்கான ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் பெருகி 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 இன்றைக்கு இன்னும் இரு தினங்கள் இந்த கண்காட்சி தொடங்க இருக்கிற நிலையில் மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பும் ஆதரவும் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு நிச்சயமாக நான் அந்த எடுத்த முயற்சி வந்து வெற்றி என்றது இப்போவே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எழுத்தாளர்கள் என்ற எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரை நான் கிட்டத்தட்ட பதினைஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் தான் இந்த புத்தகங்களை ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிவித்திருந்தேன் ஆனாலும் அதாவது தகவல் வந்து உரிய முறையில் முகநூலு கூடாக மட்டும்தான் நாங்கள் அந்த செய்திகளை வெளியில் கொண்டு வந்திருந்தோம் அதால உரிய ஆக்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதமாகி பிறகு பிறகு பலரும் வந்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளைகளை தவிர்க்க முடியாம போயிடுது அப்ப அந்த கால எல்லையே பதினஞ்சுல இருந்து பதினேழு ஆக்கி கடைசியில இப்ப இருபது பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் நாங்கள் அந்த புத்தகங்களை கலெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் சேகரிச்ச புத்தகங்கள் இதுவரைக்கும் நான் இன்னும் வந்து முழுசாக வந்து அந்த கணக்கு எண்ணிக்கைகள் வந்து சரியாக பார்க்கப்படல கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தாறு புத்தகங்கள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எழுத்தாளர்கள் வந்து இதுவரைக்கும் தங்களது நூல்களை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிரதிகள் எங்களது கையில் கிடைச்சிருக்கு இந்த கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தி விற்பனை செய்கிறதுக்காக அதை விடவும் பல எழுத்தாளர்கள் தங்களது அதாவது விற்பனைக்கு இல்லாத போதும் தாங்கள் எழுதின புத்தகங்களை காட்சிப்படுத்தணும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை வந்து எங்களுக்கு முன்வைக்கணும் ஆனால் யதார்த்தபூர்வமான சில சிக்கல்கள் இருக்குது காட்சிப்படுத்தல் என்பதற்கு போதிய இட வசதிகள் இருக்குமா அல்லது அந்த காட்சிப்படுத்தலுக்கு வரக்கூடியவர்கள் நின்று அதை நிதானமாக வாசித்து இல்லாடி பார்த்து போகக்க
முடியல ஆனால் முடிந்த வரைக்கும் நான் அதுல என்னோட ஒத்துழைத்து இயங்கி கொண்டிருக்கவர்களோட கலந்துரையாடி அதுகளையும் காட்சிப்படுத்துறதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கண்காட்சியை இவ்வாறு ஒழுங்கு செய்வது என்று தீர்மானிச்சு அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கேன் முக்கியமா வந்து இது வந்து ஒரு வர்த்தகம் சார்ந்த முழுக்க முழுக்க வர்த்தகம் சார்ந்த கண்காட்சி அப்ப இதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் என்ன என்னுடைய எண்ணம் எப்படி இருந்தேன்னு சொன்னா அதிக அளவிலான மக்கள் கூடுற ஒரு இடமா இருக்கும் அப்ப அதன் ஊடாக நாங்கள் இதை வந்து பல்வேறு வட்ட மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கலாம் என்று ஆனால் இன்றைக்கு இந்த இந்த கணத்தில் வந்து எனக்கு அது மற்ற மாதிரியாக விளங்குது அதாவது இந்த கண்காட்சிக்காக இந்த முறை வரப்போகிறவர்களோட எண்ணிக்கை வந்து வர்த்தக கண்காட்சி ஒழுங்கமைப்பாளர்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியத்தையும் வியப்பையும் கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு இந்த ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது இந்த பின்னூட்டல்கள் வந்து கிடைச்சி கொண்டிருக்குது வர்த்தக தொழிற்துறை சங்கத்தின் தலைவர் திரு விக்னேஷ் அவர்களுடன் நான் இதை பற்றி காய்ச்ச பொழுது அவர் சொன்னார் வசி இது ஒருத்தரும் சிந்திக்காத ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் சிந்திச்சிருக்கிறீங்க இது எங்கட வர்த்தக தொழில்துறை சம்மேளனத்துக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் அதாவது சாதகமான ஒரு விஷயத்தை தரப்போகுது மக்களிடையே நாங்கள் மக்கள் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை இப்படி முன்னெடுக்கிறோம் என்று சொல்லி அதே மாதிரி வந்து இந்த புத்தகங்கள் கொணந்து என்னட்ட தரவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது அது சார்ந்த என்னோட தொடர்புகளாக இருக்கட்டும் இளம் எழுத்தாளர்கள் மூத்த எழுத்தாளர்கள் என்ற எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் எல்லாரும் வந்து ஒரே ஆர்வம் மிகப்பெரிய ஒரு உற்சாகத்தோட அவர்கள் புத்தகங்கள் வந்து அண்மை காலத்தில் வெளியிட்டதாக கூட இருக்காது அதாவது மூன்று நாலு வருடங்களுக்கு முன்னம் வெளியிட்ட புத்தகங்களாக கூட இருக்கும் விற்க முடியாத என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுங்க அப்ப அது வீட்டில் இருந்திருக்கும் அந்த புத்தகங்களாக இருந்தா கூட அவர்கள் மிக பெரிய ஒரு இப்பதான் நாங்கள் எளி எழுதினாங்க இப்பதான் நாங்கள் வெளியிட்டாங்கள் என்ற ஒரு உணர்வோடு அவர்கள் வந்து தங்களோட புத்தகங்களை பற்றி சொல்லி அதை கையளிக்கிற விதங்கள் அந்த கணத்தில் நான் விளங்கி கொண்டேன் ஓகே நாங்கள் செய்யறது சரியான ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம் அதாவது இவர்களிடைய இந்த எழுத்து ஆர்வம் இந்த எழுத்து சம்பந்தமான அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது வந்து நிச்சயமாக வந்து இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காததால்தான் இந்த ஒரு புத்தகமும் ரெண்டு புத்தகத்தையோ தடங்கி போய் நின்று இருக்குது அவர்களுக்குமே அந்த நேரமே வந்து வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களும் இதை வெளியில கொண்டக்கூடிய ஒரு இன்னும் அதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்போசர் ஒன்று கிடைச்சிருந்தால் இன்னும் இன்னும் பல்வேறு பட்ட முயற்சிகள் அவர்கள் மேற்கொண்டிருப்பார் எழுத்து எழுத்து முயற்சிகள் மரவன் புல்லாவில் இருந்து அம்பலவானர் என்று சொல்லி அவர் ஒரு வானொலி அறிவிப்பாளராக இருந்திருக்கு அப்ப வானொலி சார்ந்து நாடகங்கள் பல்வேறு பட்ட நிகழ்ச்சிகள் தொகுப்பாக கிட்டத்தட்ட ஆறு புத்தகங்கள் அவர் வெளியிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த ஆறு புத்தகங்களையும் அவர் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார் சொன்னார் தம்பி என்னட்ட இந்த பிரதி எழுப்பை இல்லை ஆனா இதை நீ எனக்கு காட்சிப்படுத்த என்று சொல்லி அவர் அந்த ஆர்வம் மற்ற அவர் பற்றிய ஒரு விளக்கம் நான் கேட்ட போது எனக்கு ரெண்டு பக்கத்துல வந்து தன்னை பற்றி ஒரு விவரத்தை எழுதி அனுப்பியிருந்தார் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கலை எழுத்தாற்றல் எழுத்து சம்பந்தமான விடயங்கள் வந்து மக்களிடம் சரியா போக சேரல் என்ற ஒரு ஆதங்கம் அல்லது ஒரு குறை தான் அவருடைய அந்த இதுல எனக்கு தெரிஞ்சது இது இது என் ஊடாக அது நிவர்த்தி செய்யப்படுது என்றதுதான் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாதகமான சமீட்சையா நான் எடுத்துக்கொள்றேன் உண்மையில வந்து பிரதேச செயலங்களை எடுத்துக்கொண்டீங்க சொன்னால் நான் நினைக்கிறேன் வருடா வருடம் அவர்கள் வந்து இந்த இலக்கியம் சார்ந்த வெளியீடுகளுக்கு அவரது பாதுகிட்டில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அந்த நிதி கூடாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நிதி வந்து அந்த பிரதேசத்தை சேர்ந்த யாராவது ஒரு கலைஞனுக்கு ஒரு புத்தகத்தையோ ஒரு இருவட்டையோ வெளியிடுவதற்கு உதவி செய்வார்கள் அப்படி வருடா வருடம் எல்லா பிரதேச செயலங்களையும் அநேகமாக புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த புத்தகங்கள் என்னை பொறுத்தவரை நான் அறிந்தவரை அந்த வெளியீட்டு நிகழ்வோடு வீட்டுக்குள் முடங்கி விடுகிறது உண்மையை சொன்னா அது வீட்டுக்குள்ள முடங்கிடுது அதுக்கு பிறகு அதை கொண்டு விற்கிறதுக்கு அந்த எழுத்தாளன் ஏதாவது தனிப்பட்ட முறையில கடுமையான முயற்சி எடுத்தாலே ஒழிய வேற எந்த வழியும் இருக்கிறதாக தெரியல அவ்வாறானவர்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு களம் அமைச்சு கொடுக்கறேன் நிச்சயமா நான் வெளிப்படையாக பெருமையாக சொல்லிக் கொள்றேன் அப்ப இந்த புத்தகங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வரவேற்பு உண்மையா ஒரு எழுத்தாளன் வந்து அவன் எழுத்து தான் பேசணும் அப்ப எழுத்து பேசணும்னா முதல் அந்த எழுத்தை வந்து வாசகன் வாசிக்கணும் வாசகனிட்டே போய் சேராத பட்சத்துல அந்த எழுத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லை என்ற மாதிரி ஆகிடுது அப்ப அடுத்த புத்தகத்தை அவன் எழுதுறதுன்றது ஒரு கேள்விக்குறி ஆகிடும் இதையும் தாண்டி எழுதுறதுன்றது அந்த வர்த்தகம் வர்த்தக நோக்கம் இல்லை எங்களுக்கு காசு பிரச்சனை இல்லை எங்கிட்ட காசு இருக்குது நாங்கள் புத்தகம் வெளியிட்டு கொண்டிருப்போம் எந்த ஒரு எண்ணம் இருந்தால் செய்யலாம் அல்லது வர்த்தக ரீதியாக ஒரு சந்தைப்படுத்த முயற்சிகள் தெரிந்தவர்கள் செய்யலாம் சாதாரணமாக இவ்வாறான வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாதவர்கள் ஒன்று ரெண்டு புத்தகங்களோடு முடங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை தான் இருக்கு இது ஒரு தளம் இது ஒரு அதிகாரம் ஒன்று போடப்பட்டிருக்குது இந்த அதிகாரத்துக்கு மேல கட்டுறத கட்டுறது நீ எல்லாரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் நாங்கள் சென்னை புத்தக கண
புத்தகங்களை நான் படிப்பேன் ஆனால் என்னுடைய ஒரு நண்பர் இருந்தான் அவன் எங்களது தேசத்து எழுத்தாளர்கள மட்டும் செங்கையாளியான் அப்படி தேடி அது மட்டும் தான் படிப்பான் ஒரு ஒரு கொள்கையாகவே வச்சிருந்தான் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினாறு பதினேழு வயது இன்றைக்கு நான் நினைச்சு பார்க்கல எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன் அப்படி ஒரு கொள்கை அவனுக்கு இருந்த அவன் ஒரு ஒரு பிடிவாதம் ஏன் இருந்தது என்றால் அது அந்த அதுதான் அந்த பற்று எழுத்தண்டதை தாண்டி இந்த மண் மண் சார்ந்த எழுத்து ஜெயசுராசா சரோட நான் காய்ச்சிருக்கீங்க சொன்னார் எங்களது இந்த மண்ணுண்ட நல்லதோ கெட்டதோ எதை சொல்றதா இருந்தாலும் இந்த மண்ணை சேர்ந்தவன் தான் சொல்லுவோம் என்ற மாதிரி அவர் ஒரு ஒரு உதாரணங்களோட சொல்லியிருந்தேன் அந்த மண் சார்ந்தவர்கள் எழுதின புத்தகங்கள் அந்த அந்த நூல்கள் அந்த கவிதைகள் ஏன் ஒரு தரத்துக்கு கொண்டு போகப்படவில்லை சர்வதேச தரத்துல இன்னென்ன புத்தகம் நல்ல நல்லா நாங்கள் கதைக்கிறோம் இங்க இல்லையா அல்லது எழுதப்படவில்லையா வேற வேற நாடுகளை பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் எழுத்தையே முட்டு முழுதாக தொழிலாக கொண்ட பல பேர் இருக்கீங்க ஆனா இங்கே அப்படியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வர்றதுக்கு இத்தனை பேர் தயார் அந்த தைரியம் இருக்குதா ஏன் இல்லை இந்த கேள்விகள் இவர பல கேள்விகள் இருக்குது அப்ப எனக்கு இல்லை நான் கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே வாசகனாகத்தான் பலரோடு நான் பழகி கொண்டிருக்கிறேன் பலர்ட்டு அறிமுகம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த எழுத்தாளர்கள் நண்பர்கள் <laughs> நண்பர்கள் என்ற உதவியோட வெளிநாட்டில் இருக்கிற புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்த உள்நாட்டில் இருக்கிற நண்பர்களோட சேர்ந்து நாங்கள் செய்துட்டு இருக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு நண்பர்களை தான் நாங்கள் இங்கே இருந்து கொண்டு அதை இயங்கி கொண்டிருக்கோம் அது இந்த அந்த செயற்பாடுல ஒன்று வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் எங்களது பிரதேசத்தை சேர்ந்த பாடசாலைகளுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட ஆண்டில் வந்த முக்கியமான புத்தகங்கள் அதாவது இந்த இந்த புத்தகங்கள் பாடசாலை நூலகங்களில் இருக்கிறது வந்து ஒரு மாணவர்களுக்கு அவசியம் அது வந்து ஒரு வரலாறு அது வந்து பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம் என்று அப்படி தெரிவு செய்யப்படுற புத்தகங்களில் ஒரு தொகுதியை நண்பர்களோட உதவியோட எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெருமானத்துக்கு ஏற்றவாறு வழங்கி வந்திருக்கிறோம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து அதை செய்து நாங்கள் அந்த செயற்பாடுகள் கூடாக தான் நான் பல்வேறுபட்ட இலக்கியம் சார்ந்த எழுத்தாளர்கள் அவர்களோட நட்பு எனக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அது இந்த தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த ஒரு செயற்பாடும் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது ஒரு தொடர்ச்சியான எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுக்கும் வந்து பருத்துறை நண்பர்கள் ஒரு பின்னூட்டல் தான் அவர்கள்தான் இதுக்கு பின்னால் இருக்கிறார்கள் என்ன சொன்னால் இதை வந்து நான் எடுத்து கேட்கல இதில் இருக்கக்கூடிய செலவீனங்கள் சார்ந்து நான் அதிகம் சிந்திக்கையில் என்னென்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது வர்த்தக சங்கத்தில் ஒரு கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு எனக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே வரப்போகக்கூடிய அந்த தொகையை வந்து நண்பர்கள்கிட்ட இருந்து நான் அதை வெவ்வேறு ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட இருந்து நான் அதை சேகரித்து அதை செய்யலாம் ஆக எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது இந்த இடத்துல நின்று இந்த செயற்பாட்டை முன்னெடுக்கிறது இதை நகர்த்தி கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு ஆளணி என்றுதான் எனக்கு தேவையாக இருந்தது நண்பர்களோட கதைச்ச இடத்துல அவர்கள் எனக்கு ஒழுங்கமைப்பு <laughs> இணைஞ்சு எனக்கு சரியான ஒரு பலம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு ஆளால் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை புத்தகங்களை வந்து நாங்கள் இந்த கண்காட்சியில் வகைப்படுத்தல் என்று பார்க்கல பொதுவாக வந்து நாங்கள் எழுத்தாளர்கள் என்ற ரீதிக்குல கொண்டு போகாமல் சிறுகதை நாவல் கவிதை தொகுப்பு கலை கலை சார்ந்த புத்தகங்கள் வந்திருக்குது டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் சார்ந்து கல்வி சார்ந்து பொது விடயங்கள் என்று பல்வேறுபட்ட விடயங்களும் வந்து இந்த புத்தகங்களும் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த ஒரு ஆச்சரியத்தை கூட இன்னும் என்னால் ஜீர்ணிக்க முடியாமல் இருக்கு வரலாறு கூட வந்திருக்கு அதாவது எங்கட எங்கட வரலாறு ஆய்வு கட்டுரைகள் எதிர்பார்ப்பாக்கிறது <laughs> தங்களோட புத்தகங்களை எங்களுக்கு தந்திருக்கிற எழுத்தாளர்கள் பலரும் தங்களோட வாசகர்களை சந்திக்கிறது அல்லது தங்களோட புத்தகங்களுக்கான என்ன மாதிரியான ஒரு பின்னூட்டம் கிடைக்கிறது என்றதை நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடமாக அவர்கள் அதை கருதுகிறார்கள் என்னோட பலர் அதை நேரடியாக சொல்லி இருந்துச்சுனா அதனுடைய நிச்சயம் அங்கே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சூழல் ஒன்றும் இல்லாம இரு தரப்புக்கும் இடையில வாசகர்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு அநியோன்யமான சந்திப்பு ஒன்று அங்கே நிகழும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன்